ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الإنسان المؤمن الرجل المؤمن والمرأة المؤمنة إذا كان في الدنيا له من النعم كثيرة مع ذلك بالنسبة إلى الجنة هو في سجن وهي في سجن والرجل الكافر والمرأة الكافرة كل واحد منهما إذا كان في أضيق ما يكون في الدنيا من جميع الجوانب فهذا الضيق بالنسبة إلى جهنم وعذاب جهنم والعياذ بالله هذا الضيق جنة بالنسبة إليه في الحديث الشريف إن أقل أهل الجنة إذا أراد أن يدعو كل أهل الدنيا على سفرة واحدة على مائدة واحدة أمكنه ذلك في المكان والخدم والطعام هذه منزلة الإيمان وهذه منزلة المؤمن فعلى الإنسان الذي آمن بلسانه أن يحاول أن يكون إيمانه إيمانا بالقلب إيمانا بالأعضاء إيمانا بالجوارح أن يكون مطبقا للإيمان على حياته الشخصية على حياته العائلية على حياته الاقتصادية على حياته الاجتماعية على حياته العلمية على شتى جوانب حياته يفرغ الإيمان على كل أبعاد حياته حتى يحظى بآخرة كل ما عنده في الدنيا بالنسبة إلى الآخرة يكون بمنزلة السجن هذا أمر صعب إذا لم يعزم الإنسان وأمر سهل إذا عزم الإنسان إذا عزم الإنسان على أن يفرغ الإيمان على كل جوانب حياته يكون سهلا عليه